ওয়েলকাম এভরিওয়ান মাইন্ড মেপ এডুকেশন চেনেলটো সকলকে স্বাগত জানাইছো আর আজি আমি আগন্তুক আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট গ্রেড থ্রি আর গ্রেড ফোরের যিনি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবলে গে আছে তার কারণে উপযোগী হওয়াক সোশিয়াল স্টাডিজর অর্থাৎ সমাজ অধ্যয়নের পাঁচ নম্বর তো এম সি কিউ সেশন আরম্ভ করব ওলাইছো আর আজি আমার আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছে দশম মান শ্রেণীর ইতিহাসের অন্তিম তো অধ্যায় অর্থাৎ চেপ্টার নম্বর ফাইভ কালচারেল হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া এন্ড নর্থ ইস্ট রিজিয়ন অর্থাৎ ভারতবর্ষ আর উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য শীর্ষক পাঠ আলোচনা করি আর ইয়ার লগে লগে আমার দশম মান শ্রেণীর ইতিহাসের অর্থাৎ হিস্ট্রি পর্সনটা শেষ হব কাইলেরপা আমি জিওগ্রাফি পলিটি ইকনমি আজি সেকশন সময় আরম্ভ করবেন আজ এবার প্রথম প্রশ্নট হয়েছে হু ওয়ের কনসিডার টু বি দ্য মেইন আর্কিটেক্ট অফ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন অর্থাৎ হিন্দু সভ্যতার ঘাই নির্মাতা বলে কাক কোয়া হয় মেইন আর্কিটেক্ট বলে কাক কোয়া হয় দ্রাবিডিয়ান সকল কোয়া হয় নিগ্রু সকল কোয়া হয় অস্ট্রিক সকল কোয়া হয় না মঙ্গোলয়ড সকল কোয়া হয় কারেক্ট এনসার কি হব দ্রাবিডিয়ান সকল অর্থাৎ দ্রাবিড় সকল হিন্দু সভ্যতার ঘাই নির্মাতা বলে কোয়া হয় দ্বিতীয় প্রশ্ন হুইজ এরা স্টার্টেড আফটার দ্য ফল অফ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন হিন্দু সভ্যতার পতন হওয়ার লগে লগে ভারতবর্ষত কি যুগর সূচনা হয়েছিল বলে কে কারেক্ট এনসার কি হব হিন্দু সভ্যতার পতন হওয়ার লগে লগে ভারতবর্ষত বৈদিক যুগর আরম্ভণি ঘটিছিল অর্থাৎ বৈদিক এরা স্টার্ট হয়েছিল কুয়েশন নম্বর থ্রি হুইজ পেরিয়ড ইজ কনসিডার টু বি দ্য আর্লি বেদিক পেরিয়ড অর ঋক বেদিক পেরিয়ড অর্থাৎ ইতিহাসের কোনখিনি সময়ক আদি বৈদিক যুগ বলে কোয়া হয় নতুবা ঋক বৈদিক দুঃখ যুগ বলে কোয়া হয় অসমিয়াত কবলে গেলে কারেক্ট এনসার কি হব ইতিহাসর পনেরোশরপরা এহেজার বি সি এই সময়ছাক আর্লি বেদিক পেরিয়ড অথবা ঋক বেদিক পেরিয়ড বলে কোয়া হয় আর এই চা সময়তেই আমার ঋক বেদখন রচনা করা হয়েছিল কোনখন রচনা করা হয়েছিল ঋক বেদ পুথিখন রচনা করা হয়েছিল সেই কারণে ঋক বেদিক পেরিয়ড বলেও কোয়া হয় নেক্সট কুয়েশন হুইজ পেরিয়ড ইজ কনসিডার টু বি দ্য লেটার বেদিক পেরিয়ড অর্থাৎ ইতিহাসের কোনখিনি সময়ক পরবর্তী বৈদিক যুগ বলে কোয়া হয় লেটার বেদিক পেরিয়ড বলে কোয়া হয় কারেক্ট এনসার কি হব এহেজারের পর ছশ বি সি এই সময়ছাক লেটার বেদিক পেরিয়ড বলে কোয়া হয় এটা মানে যদি আপনাদের গোটেই তথ্য তো এটা ভাষাত যদি কবলে যাও তেন পনেরোশ চনেরপরা ছশর এ বি সি ফিফটিন হাণ্ড্রেড বি সির পরা সিক্স হাণ্ড্রেড বি সির এই গোটে সময়ছাক আমি কি বলে কব পো এই সময়ছাক আমি বেদিক এজ বলে কব পো অর্থাৎ বৈদিক পেরিয়ড বলে কব পো আর তাকে দুটা ভাগত ভাগ করা হয়েছে এটা ভাগ হয়েছে আর্লি বেদিক পেরিয়ড হয়নি আর এটা ভাগ হয়েছে লেটার বেদিক পেরিয়ড হয়নি যাক আমি পরবর্তী বৈদিক যুগ বলে কো আর আর্লি বেদিক পেরিয়ড মানে আদি বৈদিক যুগ আর আদি বৈদিক যুগ কেতিয়ারপরা কেতালে পনেরোশরপরা এহেজারলে আর লেটার বেদিক পেরিয়ড কেতারপরা কেতালে এহেজারপরা ছশ বি সিলকে বুঝি পাইছে না কুয়েশন নাম্বার ফাইভ হোয়াট ওয়াজ দ্য ইস্টার্ন বর্ডার অফ দ্য ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন এক্সটেণ্ডেড আফ টু গঙ্গা ভ্যালি অর্থাৎ হিন্দু উপত্যকার পূব সীমা গাঙ্গীয় উপত্যকার কোন ঠাইলৈকে বিস্তৃত হয়ে আছিল বলে কে কারেক্ট এনসার কি হব হিন্দু সভ্যতার পূব সীমা মেরুত অঞ্চললৈকে বিয়পি আছিল কুয়েশন নাম্বার সিক্স উপনিষদ এন্ড আরণ্যকস ওয়ের রিটেন ডিউরিং ইতিমধ্যে মানে কোথাও ঋগ বেদখন রচনা করা হয়েছিল ঋগ বেদিক পেরিয়ডত আর উপনিষদ আর আরণ্যক সমূহ রচনা করা হয়েছিল লেটার বেদিক পেরিয়ডত অর্থাৎ পরবর্তী বৈদিক যুগত উপনিষদ আর আরণ্যক পুথি সমূহ রচনা করা হয়েছিল তার বাদেও এই চা সময়ত রচনা করা আন পুথিব হয়েছে হাম বেদখন রচনা করা হয়েছিল ইয়জুর বেদখন রচনা করা হয়েছিল আর অথর্ব বেদখন রচনা করা হয়েছিল কুয়েশন নাম্বার সেভেন হাও মেনি রিকগনাইজ শিডিউল ট্রাইবস আর দেয়ার ইন ইন্ডিয়া ভারতবর্ষত আজির তারিখত রাজ্যভিত্তিকভাবে তালিকাবদ্ধ অনুসূচিত জনজাতির সংখ্যা কিমান বলে কে শিডিউল ট্রাইবসর নামবর কি আজির তারিখত ইন্ডিয়াত কারেক্ট এনসার কি হব আজির তারিখত ভারতবর্ষত সাতশ পঞ্চাশটা অনুসূচিত জনজাতি আছে কুয়েশন নাম্বার এইট একর্ডিং টু টু থাউজেন্ড ওয়ান হাও মেনি লেঙ্গুয়েজেস আর ইউজ এস মাদার টাং ইন ইন্ডিয়া দুহাজার এক বর্ষর লোকপ্রিয় অনুসরি ভারতত বিবেচনাপূর্বকভাবে কেটা মাতৃভাষা আছে অর্থাৎ আজির তারিখত ভারতীয় লোকসলে কেটা মাতৃভাষাত কথা পাতে বলে কে কারেক্ট এনসার কি হব আজির তারিখত ভারতবর্ষত এহেজার তেরোটা অর্থাৎ ওয়ান থাউজেন্ড এন্ড থার্টিন নাম্বার অফ মাদার টাং আছে কুয়েশন নাম্বার নাইন হাও মেনি লেঙ্গুয়েজেস হ্যাভ বিন রিকগনাইজ বাই আওয়ার কনস্টিটিউশন এস স্টেট লেঙ্গুয়েজ অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধানে কেটা ভাষাক সরকারি ভাষার মর্যাদা প্রদান করেছে বলে কে কারেক্ট এনসার কেব ভারতীয় সংবিধানে বাইশটাক ভাষাক সরকারি ভাষার মর্যাদা প্রদান করেছে আর সেই ভাষা কেটার বিষয়ে কত উল্লেখ করা আছে সেই ভাষা কেটার বিষয়ে উল্লেখ করা আছে সংবিধানের এইট শিডিউলত 
কত উল্লেখ করা আছে সংবিধানের এইট শিডিউলত উল্লেখ করা আছে অর্থাৎ অষ্টম অনুসূচী কত সংবিধানের অষ্টম অনুসূচীত সংবিধান স্বীকৃত বাইশটা ভাষার বিষয়ে উল্লেখ করা আছে আৰু সংবিধান স্বীকৃত ভাষার ভিতর অসমৰো দুটা ভাষা আছে এটা হল অসমিয়া ভাষা এটা হল কি অসমিয়া আৰু এটা হল বড়ো ভাষা পরীক্ষাত প্রায় প্রশ্ন কথা দেখা যায় যে অসমিয়া ভাষার বাদেও আন কোনটো ভাষাক সরকারিভাবে স্বীকৃত ভাষা হিসাবে লিস্টেড আছে বলে সুধে প্রশ্নটোর উত্তর হব বড়ো ভাষাটো কোয়েশন নাম্বার টেন হু রড দ্য বুক ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া শীর্ষক গ্রন্থখন যাক আমি অসমিয়া ভারত সম্ভেদ বলে কোঁ এই গ্রন্থখন কোনে রচনা করেছিল কারেক্ট এনসার হব জবাহরলাল নেহরুয়ে ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া শীর্ষক গ্রন্থখন রচনা করেছিল কোয়েশন নাম্বার ইলেভেন হু রড অর্থশাস্ত্র অর্থশাস্ত্র কোনে রচনা করেছিল বলে কে কারেক্ট এনসার সকলে ডেফিনেটলি জানে সহজ প্রশ্ন কৌটিল্য রচনা করেছিল অর্থশাস্ত্র কোয়েশন নাম্বার টুয়েলভ হু রড দ্য হিস্টোরিক্যাল টেক্সট রাজতরঙ্গিনী রাজতরঙ্গিনী শীর্ষক বুরঞ্জীমূলক গ্রন্থখন কোনে রচনা করেছিল বলে কে কারেক্ট এনসার কি হব রাজতরঙ্গিনী আসলে এগার এখন হিস্টোরিক্যাল কিতাব আর সেইখান রচনা করেছিল কালহানা কলহন বলেও দিব কি বলে দিব কলহন বলেও দিব কোয়েশন নাম্বার থার্টিন সত্যমেব জায়তে ইজ টেকেন ফ্রম হুইজ উপনিষদ এই প্রশ্ন আমার আমার সেবায় পতা পরীক্ষা সময় তেওঁলোকে বারে প্রতি সুধিয়ে থাকে আর লাগিলে সে সরকারের এস আই পরীক্ষায় হোক লাগিলে যো পরীক্ষা তেওঁকে বারে প্রতি সোধা দেখা পাওয়া যায় গতি এই ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন যে সত্যমেব জয়তে যে বাক্যশারী আমি ব্যবহার করো সেই বাক্যশারী কোনখন উপনিষদর পর তুলি লওয়া হয়েছে বলে কে চারিখন উপনিষদর নাম দিয়া হয়েছে কারেক্ট এনসার হব মুন্ডাকা নামের উপনিষদর পর সত্যমেব জয়তে বাক্যশারী তুলি লওয়া হয়েছে কোয়েশন নাম্বার ফর্টিন নাগারা স্টাইল অফ টেম্পল আর্কিটেকচার ইজ প্রিভেলেন্ট ইন অর্থাৎ নগর মন্দির নির্মাণ শৈলী কত প্রচলিত বলে কে নাগারাটো কি হয় নাগারাটো হল এটা টেম্পল নির্মাণ করা এটা স্টাইল হয় এটা শৈলী হয় হয় না আর সেইটো কত প্রচলন আছে নাগারা মন্দির নির্মাণ করা শৈলীটো আমার উত্তর ভারত প্রচলন আছে কত আছে নর্থ ইন্ডিয়াত প্রচলন আছে কোয়েশন নাম্বার ফিফটিন হুইজ স্টাইল অফ টেম্পল আর্কিটেকচার ইজ ফাউন্ড ইন বিটুইন বিন্দিয়া মাউন্টেন এন্ড কৃষ্ণ রিভার অর্থাৎ বিন্দ পর্বতমালা আর কৃষ্ণা নদীর মাজর অঞ্চল সমূহত মন্দির নির্মাণের কোনটো শৈলী দেখা পাওয়া যায় বলে কে কারেক্ট এনসার কি হব বিন্দিয় পর্বতমালা আর কৃষ্ণা নদীর মাজর যে অঞ্চল সেইখিনি অঞ্চল যুদ্ধ মন্দির নির্মাণ করা হয় সেই মন্দিরখানে বেসারা স্টাইলত নির্মাণ করা হয় নাগারা স্টাইলত কত নির্মাণ করা হয় নাগারা স্টাইলত পূব পূব ভারত কিন্তু উত্তর ভারত নির্মাণ করা হয় কত নির্মাণ করা হয় নর্থ ইন্ডিয়াত নির্মাণ করা হয় নর্থ ইন্ডিয়াত নর্থ আর্থ লিখিল সরি নর্থ ইন্ডিয়াত নাগারা স্টাইলত মন্দির সমূহ নির্মাণ করা হয় আর সাউথ ইন্ডিয়াত দ্রাবিড স্টাইলত নির্মাণ করা হয় সাউথ ইন্ডিয়াত কি স্টাইলত মন্দির সমূহ নির্মাণ করা হয় দ্রাবিড স্টাইলত মন্দির সমূহ নির্মাণ করা হয় কোয়েশন নাম্বার সিক্সটিন মথুরা স্টাইল অফ স্কালচার রিজ ইজ পিক ডিউরিং অর্থাৎ কোন যুগত মথুরা শিল্পকলায় চরম উৎকর্ষ সাধন করেছিল বলে কে হল না রিজ ইজ পিক মানে হয়েছে উৎকর্ষ সাধন করা এটা মথুরা শিল্পকলায় গুপ্ত বংশর শাসনকালত চরম উৎকর্ষ সাধন করেছিল হল না গুপ্ত বংশর যদি রজা আছিল তেওঁলোকে মথুরা স্টাইলত বিভিন্ন কি নির্মাণ করেছিল মুখা নির্মাণ করেছিল কি নির্মাণ করেছিল স্কালচার নির্মাণ করেছিলে হয়নে নেক্সট সোতর নম্বর প্রশ্ন বাঘ কেভস আর লোকেটেড ইন এই প্রশ্নটি বারে পদে পরীক্ষা সময় সুধি থাকা দেখা যায় যে বাঘ গুহা কত অবস্থিত বলে কে কোন রাজ্যত অবস্থিত বলে কে কারেক্ট এনসার কি হব বাঘ গুহা সমূহ মধ্যপ্রদেশত অবস্থিত কোয়েশন নাম্বার এইটিন অজন্তা কেভস আর লোকেটেড ইন আমি অজন্তা আর ইলুরার চিত্রশিল্পর কথা সকলেই জানো পেইন্টিংয়ের কথা এটা আমার প্রশ্নটি সুধিছে অজন্তা গুহা কত অবস্থিত বলে কে কারেক্ট এনসার কি হব অজন্তা গুহা মহারাষ্ট্র অবস্থিত কোয়েশন অপশন এ উইল বি দ্য কারেক্ট এনসার কোয়েশন নাম্বার নাইনটিন হাও মেনি ডান্সেস হ্যাভ বিন রিকগনাইজ বাই সংগীত নাটক একাডেমি এজ ক্লাসিক্যাল ডান্স অর্থাৎ সংগীত নাটক একাডেমিয়ে ভারতবর্ষত কেটা নৃত্যক ধ্রুপদী নৃত্যর মর্যাদা প্রদান করেছে বলে কে কারেক্ট এনসার কি হব আজির তারিখ ভারতবর্ষত সংগীত নাটক একাডেমিয়ে সর্বমুঠ আটটাক নৃত্যক ধ্রুপদী নৃত্যর মর্যাদা প্রদান করেছে এই প্রশ্ন দুটো নিহিত হয়ে থাকা আন এটা প্রশ্ন হয়েছে প্রশ্ন এনেকেও সুধব পে যে ভারতবর্ষত এটা নৃত্যক ক্লাসিক্যাল ডেন্স হিসাবে ধ্রুপদী নৃত্য হিসাবে কোনে মর্যাদা প্রদান করে কারেক্ট এনসার হব তেতিয়া সংগীত নাটক একাডেমিয়ে নৃত্য এটা ক্লাসিক্যাল ডেন্স হিসাবে মর্যাদা প্রদান করে হয় না কোয়েশন নাম্বার টুয়েন্টি দ্য ক্লাসিক্যাল ডেন্স অফ নর্থ ইন্ডিয়া ইজ অর্থাৎ উত্তর ভারতের ধ্রুপদী নৃত্য কোনটো বলে কে কারেক্ট এনসার কি হব উত্তর ভারতের ধ্রুপদী নৃত্য হয় কথক এটা কথক আর কথক হলে দুটা বেলেগ বেলেগ নৃত্য কনফিউজন নারাখিব কথক
আর কথক কলি তো হয়েছে কেরলার ধ্রুপদী নৃত্য কার হয় কেরলার ধ্রুপদী নৃত্য কোয়েশন নম্বর টুয়েন্টি ওয়ান হু রথ ইয়োগা সূত্র ইয়োগা সূত্র মানে হয়েছে যুগ সূত্র যুগ সূত্র গ্রন্থখন কোনে রচনা করেছিল বলে কে পতঞ্জলি রচনা করেছিল যুগ সূত্র শীর্ষক গ্রন্থখন কোয়েশন নম্বর টুয়েন্টি টু ইন্টারনেশনেল ইয়োগা ডে ইজ সেলিব্রেটেড অর্থাৎ আন্তরাষ্ট্রীয় যোগ দিবস কেতিয়া পালন করা হয় বলে কে কারেক্ট এনসার কি হবে আন্তরাষ্ট্রীয় যোগ দিবস কিছুদিন পূর্বে হয়ে গেছে হয়নি কারেক্ট এনসার কি হব একুশ জুন তারিখে প্রত্যেক বছরে আন্তরাষ্ট্রীয় যোগ দিবস পালন করা হয় আর কেতিয়ারপর পালন করা হয়েছে বলে যদি প্রশ্ন সোধে দুহাজার পনেরো চনের আন্তরাষ্ট্রীয় যোগ দিবস পালন করা হয়েছে কোয়েশন নম্বর টুয়েন্টি থ্রি দ্য নর্থ ইষ্টার্ণ কাউন্সিল অফ সেট আপ ইন অর্থাৎ উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্য সমূহের বিকাশের কারণে যে নর্থ ইষ্টার্ণ কাউন্সিল গঠন করা হয়েছিল সেই কোন সনত গঠন করা হয়েছিল বলে কে কারেক্ট এনসার কি হব উনৈশ একসত্তর সনত নর্থ ইষ্টার্ণ কাউন্সিল গঠন করা হয়েছিল যার মুখ্য কার্যালয় কত আছে যার মুখ্য কার্যালয় আছে শিলংত কত আছে শিলংত প্রশ্ন সুধব পড়ে দ্য হেড কোয়ার্টার অফ নর্থ ইষ্টার্ণ কাউন্সিল ইজ সিটুয়েটেড ইন দ্য কারেক্ট এনসার উইল বি শিলং কোয়েশন নম্বর টুয়েন্টি ফোর হেরাকা মুভমেন্ট ওয়াজ লঞ্চ বাই অর্থাৎ হেরাকা নামের যে আন্দোলন সেই আন্দোলন তো কোনে গড়ি তুলছিল বলে কে কারেক্ট এনসার কি হব কনকলতা বড়া হব রানী গাইডিনলিও হব মহাত্মা গান্ধী হব না আম্বেদকর হব কারেক্ট এনসার কি হব হেরাকা নামের যে মুভমেন্ট সে রানী গাইডিনলিও গড়ি তুলছিল কোয়েশন নম্বর টুয়েন্টি ফাইভ হর্নবিল ফেস্টিভেল ইজ সেলিব্রেটেড ইন হর্নবিল মহোৎসব কোনখন রাজ্য পালন করা হয় কারেক্ট এনসার ডেফিনেটলি সকলে জানে নাগালেন্ডত হর্নবিল মহোৎসব পালন করা হয় কিহর কারণে কারণ নাগালেন্ডর মানুষে ধনেশ পক্ষীক পূজা করে কাক পূজা করে ধনেশ পক্ষীক পূজা করে আর সেই ধনেশ পক্ষীটকে ইংরেজিত আমি হর্নবিল বলে কোঁ আর সেই কারণে নাগালেন্ডত প্রত্যেক বছরের কোন মাহত মনে রাখব ডিসেম্বর মাহত কোন মাহত ডিসেম্বর মাহর প্রথম দহটা দিনত কেতিয়া ডিসেম্বর মাহর প্রথম দহটা দিনত হর্নবিল মহোৎসব পালন করা হয় হয়নি গতি ইমানতে আমার দশম মান শ্রেণীর ইতিহাস অর্থাৎ হিস্ট্রির গোটেই সেকশন তো কমপ্লিট হয়েছে আমি হিস্ট্রির পাঁচটাক চেপ্টারের এম সি কিউ সময় ডিসকাস করলো পাঁচটাক ক্লাসর থিওরি সময় ডিসকাস করলো কিন্তু এই তো চেপ্টারের থিওরি ডিসকাস নকার কারণ তো হলে এই চেপ্টারটা খুব বেশি সাবজেক্টিভ চেপ্টার হয় ইয়ার প্রশ্নোত্তর সমূহ বাঁচি উলিয়াবর কারণে অধিক কষ্ট হয়েছে কারণ ইয়াত আপনার ঐতিহ্যর বিষয়ে বর্ণনা করা থাকে সেইবোটো কেউ কুয়েশন হওয়ার চান্স নাথাকে গতি মানে এই পঁচিশটা এম সি কিউ আপনাদের কারণে বাঁচি উলিয়াইছো আর যদি এম সি কিউ বিচারি পারি মানে চারি উলিয়াই পেলে আপনাদেরকে ডেফিনেটলি প্রভাইড করি আপনাদের আমার যদি আগের ভিডিও সময় চাই ডেফিনেটলি চাব তারপর আপনাদের সোশিয়াল স্টাডিজ পোর্সন প্রশ্নটি ডেফিনেটলি সহায়ক হব ভিডিওটি যদি ভাল পায় লাইক করব কমেন্ট করে জানাব আজ ইমানই ধন্যবাদ